本日1月21日松山久美子さんの誕生日です今回松山久美子さんに関するクイズを作ってきました松山久美子が特に演奏を得意としている楽器は何でしょうピアノ松山久美子が最初にオーディションを受けたのはアイドルではなくどんな部門だったでしょうモデル松山久美子がピアノを演奏するため常に整えている体の部位は何でしょう爪松山久美子の噂1でいろいろな国のこれを集めているらしいと書かれているのは何でしょうアロマオイル松山久美子とはユニットマイリトルラプソディを組むバイオリンの演奏が得意なアイドルは誰でしょう鈴宮聖香さんいずれも文化系の趣味を持つ松山久美子、古澤より子、高森愛子が組むユニットは何でしょうハイフィーリング2021年1月21日にテレセ実装された夜の絶望を楽しむ松山久美子に書かれる彼女2種類目の SS リアカードは何でしょうスイングナイト。誕生日当日だったんですね、このカード。最初はモデルを目指していたピアノ奏者のアイドルで、自身の美を追求することでアイドルとしてさらに輝くことを目指す、今日1月21日, 21日が誕生日のデレマスのアイドルは誰でしょう三谷文子さん、誕生日おめでとうございます。これから後半戦、ピアノに関するクイズです。ピアノを弦の配置から大きく2つに分けると、地面に平行に弦を張るグランドピアノと、垂直に弦を張る何ピアノでしょうアップライトピアノ。一般的なピアノにおいて一番左の鍵盤が受け持つ音階は何でしょうラ街角ピアノとも呼ばれる公共ドアに置かれ誰でも自由に弾けるピアノのことを通称何ピアノというでしょうストリートピアノ過去のトラウマからピアノの音は聞こえなくなってしまった有馬昴生を主人公とする、えー、なん荒川直しの漫画なんでしょう4月は君の嘘在籍一郎が出演する CM は見ていた赤ちゃんが泣き止むことで有名である中古ピアノの買い取り修理販売を行う企業はどこでしょう竹本ピアノグランドピアノの3つのペダルのうち、踏んだ時に押していた鍵盤の音みを響かせる効果がある、イタリア語で持続するという意味の名がついたペダルは何でしょうソステヌートペダル。麗しいピアノの音色を世に届けるため、SNS でも活動を始めた、ハイレベルなピアノ演奏を披露する一方で、派手な外見やお嬢様のような喋り方も印象的な人物は誰でしょう五条院亮さんベーゼンドルファーベヒシュタインとともに世界三大ピアノメーカーと呼ばれるアメリカの会社は何サンズでしょうスタインウェイサンズ2016年には本屋大賞の大賞に選ばれた主人公の戸村直樹がピアノの調律として成長する姿を描く宮下夏の小説なんでしょう羊と鋼の森そしてお答えください日本人女性ピアニストの紀藤水野西畑に共通する人の名前は何でしょう久美子でしたはいスーザンさんが1位以上で松山久美子さんのクイズを終わりたいと思います